இறைவனை எதுக்காக தேடுறோம் ஏன் தேடுறோம் இறைவனை தேடுறதால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இறைவன் ஏதாவது நமக்கு உதவி செய்வாரா அப்படின்னா எந்த உதவியும் செய்ய மாட்டார் ஏன்னா ஒரு ஆளுக்கு உதவி செய்தால் இன்னொரு ஆள் கிட்ட இருந்து எடுக்கணும் அதனால் இறைவனுக்கு எடுக்கிறதும் இல்லை கொடுக்கறதும் இல்லை காரணம் என்ன அப்படின்னா இறைவன் என்றவன் வெளியவே இல்லை உங்களுக்குள்ளவே இருந்து உங்களே இயக்கின்னு உங்களே துன்பத்திலையும் இன்பத்திலையும் ஈடுபடுத்துகிறோம் கடவுள் எப்படி துன்பத்தில் ஈடுபடுத்தலாம் கடவுள் இன்பத்தை தானே கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம மனங்கள்லாம் நினைக்கலாம் ஆனால் கடவுளுடைய செயல்பாடுகள் என்ன கடவுளுடைய கருத்து என்ன கடவுள் என்ன நினைக்கிறாரு கடவுள் எப்படி இயங்குறாரு அப்படின்னிங்கன்னா உங்கள் மனம் எதை நினைக்குதோ கடவுள் அதுக்கு உதவி செய்கிறார் உங்கள் மனம் தீமையை நினச்சா ஆ பரவாயில்லப்பா தீமையை செய்யணும்னு உதவி செய்கிறார் கடவுள் உங்களுக்கு உங்கள் மனம் நன்மையை செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சால் உங்கள் கூட ஆமாப்பா நன்மை செய்யணும்னு சொல்கிறார் அப்போது மனிதனுடைய எண்ணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இறைவனுடைய உதவிகள் கிடைக்குது அப்போது நம்மளுடைய எண்ணங்களை மாற்றிக்கணும் நல்ல எண்ணங்களாக மாற்றணும்னா இறைவனும் நமக்கு நல்லதையே செய்வான் காரணம் ஏன் ஒரு அந்த ஒரு திருடம் திருட போகிறான் அவனும் கடவுளை வழிபடுறான் ஐயா நான் போகிற இடத்துல மாட்டிக்கூடாது ஐயா நான் போகிற இடத்துல திருடணும் ஐயா நான் போகிற இடத்துல எனக்கு பொருள் கிடைக்கணும்னு அப்போ இறைவன் என்ன பண்ணுறான் அவனுக்கும் உதவி செய்கிறான் இது நமக்கு புரியறது இல்லை புரியாதால நம்ம இறைவனை பழிச்சுக்கின்னு இருக்கிறோம் இறைவன் என்ன செய்கிறான் நம்ம மனம் என்ன நினைக்குதோ அதுக்கு உதவி செய்கிறான் நல்லதையே நினச்சா நல்லதுக்கே உதவி செய்கிறான் தீயதையே நினச்சா தீயதுக்கும் உதவி செய்கிறான் ஏன் படைப்பு அவன் இப்போ நீங்கள் ஒரு புள்ளை பெற்று நாலு பிள்ளைங்களை பெற்று வச்சுருக்கிறீங்க புள்ளை கெட்ட புள்ளை தான் இருந்தாலும் அம்மா சாப்பாடுன்னும் போது ஐயோ இந்த பையன் கெட்ட பையன் பிள்ளை போட மாட்டேன்னு சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டேங்க ஏன்னா பெத்த தாய் பெத்த மனம் அது அது கெட்டதாக இருந்தாலும் நல்லதாக இருந்தாலும் அதுக்கு என்ன தேவையோ தாய் தகப்பன் செய்வோம் அதே மாதிரி இறைவன்ற தாய் தகப்பன் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுக்காக உதவி செய்கிறோம் இதை நமக்கு புரியணும் அப்படி இருந்தோம் இந்த கலையை ஏன் தேடுறோம் இந்த ஆன்மீகத்தை ஏன் தேடுறோம் அப்படின்னா ஏழ்மையில் இருந்தாலும் சரி வசதியில் இருந்தாலும் சரி மனக்கலக்கம் மனிதனுக்கு வரும் வராத மனிதனே கிடையாது அவன் கோட்டீஸ்வரன் இருந்தாலும் மனக்கலக்கம் உண்டு அடுத்த வேலைக்கு சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லைனாலும் அவனுக்கு மனக்கலக்கம் உண்டு இந்த மனக்கலக்கத்திலிருந்து வெளியே போடுறனா இறை வழிபாடு வேணும் அந்த இறை வழிபாடு எப்படி இருக்கணும் புறத்தில் ஒரு வழிபாடு அது பக்தி அகத்தில் ஒரு வழிபாடு அது ஞானம் இந்த அக வழிபாட்டுக்கும் புற வழிபாட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் புற வழிபாட்டில் ஒரு சிலையை வச்சு இது இறைவன் அப்படின்னு வழிபட்டுன்னுக்கிறோம் அதனால் மனக்கலக்கம் போகிறது இல்லை ஆனால் அக வழிபாடு வந்து தனக்குள்ளவே இறைவன் இருக்கிறான் அப்படின்னு தேடும்போது மனம் உறுதியாகுது எந்த கலக்கத்துக்கும் அது கலங்கிறதே இல்லை மரணமே வந்தாலும் அது கலங்கிறது இல்லை அதுக்காக இந்த வழிபாடு அவசியம் ஏன் இறைவன் யார் அப்படின்னா உங்களுடைய ஆன்மா இறைவன் உங்களுக்கு அதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது ஜீவன் என்ற விந்து அதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது உயிரின்ற மூச்சு இது மூணும் சேர்ந்து தான் முப்பொருள் இந்த முப்பொருளும் தான் உலகத்தில் தொழில் நடத்துது இந்த முப்பொருள் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா மனிதனுக்குள்ளே காற்றாக இருக்கிற மூச்சு நெருப்பாக இருக்கிற விந்து சப்தமாக இருக்கிற ஆன்மா இந்த மூணும் சேர்ந்தத்தான் இந்த உலகத்தில் நம்மளை நடமாட வைக்குது இதில் எது இழந்தாலும் நம்ம இருக்க மாட்டோம் அப்போது இந்த முப்பொருள் என்ற பொருளை தனித்தனியாக இருக்கிற வரைக்கும் மனிதனாக வாழ்ந்துன்னுக்கிறோம் இது இயற்கையிலேயே தனித்தனியாக இருக்குது மூணு மூணு இடத்துல இருக்குது இடுப்பில் விந்துவாக இருக்குது நெருப்பாக இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் சக்தின்றோம் வயிற்றுலேருந்து மூச்சாக கிளம்புது அதுக்கு பேர் தான் மகாவிஷ்ணுன்றோம் நெருப்புன்றோம் இந்த நீருன்னு சொல்கிறோம் தலையில் இருந்து சப்தமாக இருக்குது அதனால் தான் நமக்கு பேசுகிறோம் பேச்சு வருது பேசுறத மற்றவங்க கேட்குறான் கே மற்றவங்க பேசுறத நம்ம கேட்குறோம் அப்போது இந்த முப்பொருளும் சேர்ந்தால் அணு இந்த முப்பொருளை பிரிஞ்சு இருக்கிற வரைக்கும் மனிதன் இந்த முப்பொருளை சேர்க்கறதுக்காக தான் இந்த யோகம் தேவைப்படுது இந்த யோகம் இல்லாத அந்த முப்பொருளை சேர்க்க முடியாது 
அப்போ இந்த யோகத்துக்கு முக்கிய காரணம் என்னவா இருக்குது எண்ணமும் செயலும் சேர்ந்து செய்யணும் வெறும் எண்ணம் இருந்தாலும் சேராது ச எண்ணம் இல்லைன்னா செயலும் இருக்காது அப்போ எண்ணமும் செயலும் சேர்ந்தத்தான் யோகம் நினைவை நம்ம இறைவ மேலே செலுத்துகிறோம் அந்த மூச்சை இறைவனாகவே நினைக்கிறோம் அப்போ நினைப்போம் செயலும் சேர்ந்து இறை வழிபாடு இதுதான் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற உயிருக்கு நீங்கள் செய்கிற ஆராத்தி நீங்கள் செய்கிற அபிஷேகம் நீங்கள் வழிபடுற இறைவன் அதுன்னு நினச்சி வழிபட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த நேரத்துலையும் எந்த துன்பத்திலையும் கலக்கம் வராது அதுக்காக தான் இவ்வளவும் பேசின்னு இருக்கிறேன் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த அறிவுரையெல்லாம் சொல்லின்னு இருக்கிறேன் இதை எடுத்துக்கிறவங்களும் எடுத்துக்காதவங்களும் அவங்கவுங்க மனப்பக்குவத்தை பொறுத்து இருக்குது ஆனால் சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை சொல்லின்னு இருக்கிறேன் எப்பா யார்ப்பா ஒரு இளமை பருவத்தில் தாய் தப்ப ஒரு கோயிலுக்கிட்ட போய் இது சாமின்னு காட்டினாங்க அப்போ அந்த தாய் தப்பனுக்கு பின்னாடி நம்மளும் அந்த கோயிலுக்கு போய் சாமின்னு கும்பிட்டுன்னுக்குறோம் இது பழக்க வழியாக வர்றது ஆனால் இறைவனை வழக்க வழியாக கொண்டு போகணும் அப்போ பழக்க வழின்னா என்ன அப்படின்னா வெளியே செய்யறது பழக்க வழி உள்ளே செய்யறது வழக்க வழி அப்போது இறைவன் நமக்குள்ளவே இருக்கிறான் நம்ம அதை வழிபடணும் உலகத்தில் எவ்வளவோ இருபத்தி மூணு மணி நேரமும் நமக்கு வேலை வெட்டிகள் பல தொல்லைகள் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் அந்த ஒரு மணி நேரத்தை இறைவனுக்காகவும் உங்களுக்காகவும் செலவிடுங்க அது உங்களுக்கு பிறவி பிறவிக்கு தொடர்ந்து வரக்கூடிய விஷயம் அது அதுதான் பிறவியை தவிர்க்கும் ஒருத்த சுகத்தில் இருக்கிறான் அவன் சொல்லுவான் நான் பிறந்தே ஆகணும் இந்த சுகத்தை அனுபவிச்சே ஆகணும்னு சொல்லுவான் ஏன்னா அவனுக்கு சுகங்குது அந்த நேரத்தில் ஆனால் பல பேருக்கு துன்பம் இருக்குது ஐயா இந்த பிறப்பே எனக்கு வானா நான் பிறந்து என்ன சாதித்தேன் அப்படின்றான் இந்த நினைவால் அந்த பிறப்பை தவிர்க்க முடியுமா நான் தவிர்க்க முடியாது அப்போ அந்த பிறப்பை தவிர்க்கணுன்னா என்ன செய்யணும் எதுலேருந்து எந்த பொருள் உதயமாச்சோ அந்த பொருளை அதிலேயே எத்தும் போய் சேர்க்கணும் இறைவன்லேருந்து உதயமானவங்க நம்ப அப்போது இந்த ஆன்மாவாகப்பட்டது அந்த இறைவன்லேயே இணைச்சோம்னா பிறப்பு இல்லை அதுதான் முக்தி அதுதான் மோட்சம் அதுதான் சொர்க்கம் அதுதான் வைகுந்தம் அதுதான் கைலாயம் அப்போ இந்த வைகுந்தம் முக்தி மோட்சம் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது வெளியே உலகத்தில் அப்படின்னா கைலாய மலையில் இருக்குதானா இல்லை மலைன்றது உன் தலை பூமின்றது உன் உடல் இந்த தலைக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சுழு முனையில் உன் நினைவெல்லாம் செலுத்தினீங்கன்னா அது காலப்போக்கில் எல்லா பாவத்தையும் அழித்து தர்மத்தை பண்ணுங்க அது இறைவனோடு எத்தும் இணைச்சிடும் அப்போ இந்த பிறப்பி தவிர்த்துக்கிறான் அதனால தான் இவ்வளோ பேசுகிறோம் இவ்வளோ மகான்களும் அதுக்கு தான் உங்களுக்காக பேசியிருக்கிறாங்க இதுக்கு எப்படி இருக்கணும் நம்ம மனக்கட்டுப்பாடு அவசியம் இந்த வழியில் போனோன்னா கண்டிப்பாக மனக்கட்டுப்பாடு இல்லாதவன் போகவே முடியாது அதே நேரத்தில் வைராகியம் ரொம்ப அவசியம் இதை நான் அடைஞ்சே தீடுவேன் அவர் அடைஞ்சார் என்னால் ஏன் அடைய முடியாதுன்ற வைராக்கியம் அவசியம் ஆனால் நம்ம ஜனங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க உலக விஷயத்தில் வைராக்கியம் வைக்கிறாங்க அவர் வீடு கட்டிக்கிறார் நாயம் கட்டக்கூடாது அவர் வண்டி வாங்கிக்கிறார் நாயம் வாங்கக்கூடாதுன்றாங்க அதையெல்லாம் நிலை இல்லாத பொருள் ஆனால் நிலையான பொருளை அடையணும்னா இந்த பாதையை பயணம் பண்ணணும் இந்த மூச்சு பழக்கம் இந்த கதி பழக்கம் இந்த யோக பழக்கம் இத்தனையும் இறைவனை அடையத்துக்கு ஏணிப்படிகள் மாதிரி அது அதில் ஏறினாதான் அதை அடைய முடியும் அதை அடையணுன்னா வைராக்கியம் ஓணும் எந்த சொந்த பந்தத்துக்கும் இது சம்மந்தப்படாது இன்றைக்கி நம்ம மனைவி அவர் அடையாளம் மனைவியை பார்த்தா என் மனைவி மாதிரி உலகத்தில் யாரும் இல்லைன்றோம் ஆனால் மனைவி இறந்தால் நம்ம கதி எங்கள் மனைவியை காப்பாற்ற முடிஞ்சதா முடியல இல்லை நம்ம இறந்தால் மனைவியால் நம்மளை காப்பாற்ற முடியுமா முடியாது அவங்க அவங்கள அவங்கவுங்க காப்பாற்றிக்கணும் யாரையும் யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது உங்களை நீங்கள் காப்பாற்றிக்கணுன்னா நினைவை உங்கள் சுழியில் வைங்க அதனால தான் சொன்னார் அகஸ்தியர் ஞானம்ன்றது ஊரெல்லாம் திரிஞ்சு கோயில் கோயிலாக திரியுறது இல்லைப்பா உனக்குள்ள நின்னைனா தான் ஞானம் உனக்குள்ள நின்னைனா தான் மோட்சம் உனக்குள்ள நின்னைனா தான் முக்தினார் அதனால் சொன்னார் சுற்றியே அலைவதில்லை சூற்றம் சூற்றம் ஊரெல்லாம் தெரியறது இல்லைப்பா இது ஒரு ரகசியம் சூற்றம்னா ரகசியம்னு அர்த்தம் அப்போ ஊரெல்லாம் தெரியறது இல்லை சுற்றியே அலைவதில்லை சூற்றம் சூற்றம் சுழியிலே நின்றாலே மோட்சம் மோட்சம்னு அந்த மாதிரி நம்ம நினைவுகளை நம்ம பொருள் மையத்தில் நிறுத்தினீங்கன்னா 
உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லோருக்கும் அந்த மோட்ச கதி உண்டு நாசகதி ஆகாமல் இருக்கணும் நாசகதி ஆகாமல் இருக்குன்னா மூச்சு வெளியே போகாமல் இருக்கணும் மூச்சு உங்களுடைய மூச்சு உங்களுக்குள்ளவே நின்னால் மோட்சம் உங்களுடைய மூச்சு வெளியே போனால் நாசம் அப்போ இந்த மூச்சு உள்ளவே நிறுத்த முடியுமானா மூக்க கேட்க பிடிச்சி நிறுத்த முடியாது பழக்கத்தாலேயே அதை ப உள்ளே நிறுத்திக்கணும் அந்த மாதிரி பழக்கம் சொல்லி கொடுக்குறதா இந்த ஆசிரமம் இதை பின்பற்றி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நன்மைகள் உண்டு அதனால் சிவவாய்க்கர் சொல்கிறார் கடவுள் என்றது உலகம் புல்லாக தேடி தேடி செத்து போனவன் எவ்வளோன்னு எண்ணியே சொல்ல முடியாதுப்பா கூடான கோடி சரி இப்படி கடவுளை தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாத செத்து போயிட்டானே அப்போ நம்ம எப்படி தான் சாமி கண்டுபிடிக்கிறதுனா உன் உடலுக்குள்ளே கண்டுபிடின்றோம் அதனால் சொல்கிறான் ஓடி ஓடி உட்கலந்த ஜோதியை கடவுளுன்ற ஜோதியை தேடி தேடி செத்து போனவன் எண்ண முடியாதோ அதனால் சொல்கிறாரு ஓடி ஓடி உட்கலந்த ஜோதியை நாடி நாடி நாட்களும் கழிந்து போய் வாடி 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 போன மாந்தர்கள் கோடி கோடி எண்ணிருந்த கோடியோ தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாமல் செத்தவன் யாராலம்பா அந்த பேரொலியை அப்போ அந்த பேரொலி எங்கே தான்ப்பா இருக்குதுன்னா உனக்குள்ளவே இருக்குது அதனால் சொல்கிறார் உருதரித்த நாடியில் ஒடுங்குகின்ற வாய்வினை கருத்தினால் இருத்தியே கபாலம் ஏற்றவல்லாரில் விருத்தரும் பலராவார் மேனியும் சிவந்தடும் அருந்தரித்த பாதம் அம்மை பாதம் சத்தியமான விஷயம்பா நீ இருக்கிறிய உனக்குள்ளே கடவுள் இருக்குதப்பா நீ உலகம்பெல்லாம் போய் தேடிங்கிறிய உனக்குள்ளே தேடி பாருப்பான் அதனால் சொல்கிறான் நட்டக்கல்லை சுற்றியே நாலு புஷ்பம் சாத்தியே சுற்றி வந்து முனுமுனுக்கும் மந்திரம் ஏதடா நட்டக்கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கல் கடவுளும் உனக்குள்ளே இருக்கிறானடா நீ நட்டு வச்சுக்கிற கல்லடா பேசப்போகுது ஏண்டா புரிஞ்சிக்காமல் இருக்கிறேன்றோம் இப்படி தனக்குள்ளவே இறைவனை தேடணும் ஆனால் நமக்கு அது புரியலை சாம நாலு வேதமும் சகல சாத்திரங்களும் சேமமாக ஓதினும் சிவனை நீர் அருகிலீர் நீ என்ன தான் பாடம் படிச்சினோட புக்கை வச்சுன்னு கடவுள் அறிய முடியாதுரா ஏன்னா கடவுள் அதில் இல்லை கடவுளை பற்றி இருக்குதே தவிர கடவுள் அது இல்லை அதனால் சொல்கிற நீ எந்த வேதம் படிச்சினாலும் பயன் தராது அப்படின்றதுக்காக சொல்கிறாரு சாம நாலு வேதமும் சகல சாத்திரங்களும் சேமமாக ஓதினும் சிவனை நீர் அருகிலே காம நோயை விட்டு கருத்துள்ளே உணர்ந்த பின் ஊமையான காயமும் இருப்பன் எங்கள் ஈசனே காலையில் கூட என்ன சொன்ன விந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை மனிதனுக்கு வெளியேறலாம் தவறு இல்லை பாதிப்பு வராது ஆனால் இந்த பழமொழி சொல்லுவாங்க சும்மா வந்த மோட்டை நிலா விலை கட்டி ஓட்டை எண்ணிட்டு அதனால் என் மனைவி நான் எப்போ வேணால் போகம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பண்ணினா ஆயில் அரை ஆயில் ஆயிடும் ஏன்னா ஒரு மனிதனுக்கு உடலுக்குள்ளே உயிராக இருக்கிறதே இந்த மூச்சு வர்றது அந்த விந்துவால் தான் அந்த விந்துன்னு ஒரு பொருள் இல்லைன்னா அந்த மூச்சு வராது அதனால தான் ஒரு உடம்பு சரி டாக்டர்கிட்ட இட்டுன்னு போனீங்கன்னா முதல்ல கண்ணை திறந்து பார்ப்பான் விந்து இருக்குதா ரெண்டாவது விந்து வெளியேறிச்சான் துணியை தூக்கி பார்ப்பான் உயிர்நிலையிலே விந்து வெளியே வந்துடுச்சா இது ரெண்டும் இல்லைன்னா அவனை காப்பாற்ற முடியாதுன்னு எடுத்துன்னு போயிடுவான் டாக்டர் அப்போது மூலப்பொருள் விந்து இந்த விந்துன்ற பொருள் மனிதனுக்கு மட்டுமா என்ன இல்லை எல்லா உயிரினங்களுக்கும் எல்லா செடி கொடி மரத்துக்கூடும் அந்த விந்து வேணும் அந்த விந்து இருந்தால் தான் அந்த ஒரு செடி வரும் இந்த விந்து யார் உற்பத்தி பண்ணால் அப்படின்னா இறைவனே தெளிச்சு விட்டான் உலகத்தில் எல்லாத்தையும் ஒரு வேப்பங்கொட்டையை யாராலேயாவது செய்ய முடியுமா எவ்வளோ விஞ்ஞானம் வந்தாலும் ஒரு புளியங்கொட்டையை யாராலேயாவது எந்த விஞ்ஞானமாக செய்ய முடியுமா மரபணு மாற்றம் பண்ணிவிட்டு விந்துவை ஒரு பொருளில் இருந்து எடுத்து வேறு ரெண்டையும் சேர்த்து இன்னொரு பொருளை செய்கிறான் ஆனால் இன்னொரு பொருள் இல்லாமல் அந்த விந்துவை மட்டும் எடுத்து செய்ய முடியாது அப்போ ரெண்டு பொருள் தேவைப்படுறது அது அந்த ரெண்டு பொருள் தான் ஆணு பெண்ணுன்ற பொருள் இந்த ரெண்டு இல்லைன்னா உலகம்னு ஒன்று இல்லை கடவுள்னு ஒன்று இல்லை மனிதன் ஒருத்தன் இல்லைன்னா உலகத்தில் கடவுளுன்னு ஒன்று இருக்காது யார் சொல்லுவான் அந்த கடவுளுன்னு மனிதன் தானே சொல்லிக்கின்னு இருக்கிறான் கடவுள் எங்கேயாவது ரோடு ரோடாக வந்து நான் தான் கடவுள்னு சொல்லியிருக்குது இது ஏன் மனிதன் சொல்லிங்கிறான் மற்ற ஜீவராசி ஏன் சொல்ல 
கடவுளே உனக்குள்ள தாண்டா இருக்குது கடவுள் தாண்டா உங்ககிட்ட பேசின்னு இருக்குது அது புரிஞ்சிக்காம நடந்துன்னு இருக்கிறீங்க அதனால் எந்த வேதங்களை படித்தாலும் சரி அதனால் அது படிக்கிறதுக்கும் பொழுதுபோக்குறதுக்கும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவுமே தவிர கடவுளை அடைய உதவியாது கடவுளை அடையணுனா உன் மனம் கை கொள்ளணும் அதை உன் மனத்துக்குள்ளே ஒரு வைராக்கியம் வரணும் அப்போ தான் அந்த கடவுளுன்ற பாதையை பயணம் பண்ண முடியும் மனுஷன் யாரை கேட்டாங்க காலையில் பாவம் பண்ணுறமே அது எப்படி ஒழிக்கிறது அப்படின்னு பாவம் பண்ணுறதை எப்படி ஒழிக்குது பாவம் எதுலேருந்து உருவாகுது ஒரு பொடி சோறு போடுற ஒருத்தருக்கு பாவம் வருமானா வராது ஆனால் ஒரு துளி விந்து விட்டேன்னா அதில் பாவம் இருக்குது பாவமும் புண்ணியமும் எதில் இருக்குதுன்னா விந்துவில் தான் இருக்குது அதனால் தான் சொல்லலாம் மாதா மா பிதா செய்த பாவம் உன்ன தான் தாக்குதுரா அப்படின்றான் அவங்க என்ன பாவத்தை விலைக்காக கொடுத்தாங்க இல்லை அவங்களுடைய விந்துவும் சுரோநீதத்தில் இருந்த பாவம் இந்த பிள்ளைக்கு வந்தது அப்போ பாவம்ன்றதே விந்துக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்போ அந்த பாவத்தை அழிக்கணும்னா நீ விந்துவாலேயே அதை அழிக்கணும் அதை எப்படி அழிக்கணும் அப்படின்னா இடுப்புன்ற ஒரு பகுதியில் விந்துன்னு ஒன்று இருக்குது உயிர்நிலைக்கு மேலே அந்த விந்து சொல்கிறார் மூலமான குளத்திலே முளை தெழுந்த கோரையை பாவம் என்ற கோரை அந்த விந்தில் முளைச்சி போய் கிடக்குதான் ஏராளமாக அதனால் பாவம் தொடர்ந்துக்கினே இருக்குதான் அதனால் சொல்கிறார் மூலமான குளத்திலே முளை தெழுந்த கோரையை காலமே எழுந்து நாலு கட்டு அறுப்பீராகில் பாலனாகி வாழலாம் பரபிரம்மம் ஆகலாம் அப்படின்னாரு அன்னாடம் காலையில் எழுந்து ஒரு மணி நேரம் இந்த பாடத்தை நீங்கள் பண்ணிங்கள்னா காலப்போக்கில் உங்களுடைய பாவம் எல்லாம் அழிக்கப்படும் அதை மனசில் ஊர்ஜிதமாக முடிவோடு வச்சுக்கணும் பாடம் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லோராலையும் பாவத்தை அழிக்க முடியும் பாவம் பண்ணாத மனிதனே உலகத்தில் பிறக்கலை எல்லோரும் பாவம் பண்ணி தான் இருக்கிறோம் ஆனால் அதை அழிக்க வழி தேடிக்கணும் பாவம் பண்ணது விதியாக இருக்கட்டும் அதை அழிக்கிறது முயற்சி பண்ணுறது மதியாக இருக்கட்டும் ஏன் அது இருக்கக்கூடாது அப்படி அழிச்சிட்டா நமக்கு நிம்மதியான வாழ்வு கிடைக்குமே சுத்தமான பரிபூர்ணமான பொருள் நமக்கு கிடைக்குமா இறைவன் கிடைப்பானே அதனால் இந்த மாதிரியான வழிமுறைகளில் கடைபிடிச்சி போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க கறி சாப்பிடக்கூடாதா மீன் சாப்பிடக்கூடாதா இறா சாப்பிடக்கூடாதான்னு சில பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க சொல்கிறா பத்திரகிரி மண்ணுரையை கொன்று தின்று உழலாமல் தன்னுயிர் போல் நினைத்து தவம் முடிப்பது எக்காலன்றான் உலகத்தில் உள்ள உயிரெல்லாம் என் உயிர் மாதிரியே நினச்சின்னா அதான் ஜீவகாரணி அந்த மாதிரியான நினைவை உன் உள்ளத்தில் உருவாக்கினா அதான் உண்மையான ஜீவகாரணியம் எல்லா உயிரையும் என் உயிர் போலே நினைக்கணும் ஒரு துளியூண்டு நெருப்பு பட்டால் நம்ம உடல் எவ்வளோ துடிக்குது அடுத்த உடலில் கத்தி வச்சு இருக்கும்போது அது எவ்வளோ துடிக்கும் அந்த துடிப்பை நீ ரசிக்கிற ஏன் உன்னுடைய வாய்க்காக உன்னுடைய நாக்குக்காக அதை துன்பப்படுத்தி நீ சாப்பிட்டு அதில் சுகம் அடைகிற இந்த உடல் வளர்க்கறதுக்காக அதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிற இந்த உடல் மண் சாப்பிட போது உன்னை புழு சாப்பிட போது அதை யோசிக்கவே இல்லை நீ அதனால் வாழுங்காலத்தில் பிற உயிர்களுக்கு துன்பம் கொடுக்காமல் வாழ முயற்சி பண்ணுங்க அந்த முயற்சி உங்களுக்கு வெற்றியை தரும் உயிர் சக்தின்னு அர்த்தம் யார் கூட சேராது இருக்கணும் நீ அப்போ நான் மனசு நல்லா இருக்கும் அப்போ கெட்டு தான் போவோம் அது போட்டோம் இன்னும் இப்போ உனக்கு கஷ்டம் அழிஞ்சு போட்டோம் அழிஞ்சு போட்டோமே உனக்கு தான் மனசு ஓடுது உங்ககிட்ட வைக்க முடியல உன்னால் உன் பொட்டியில் பணம் இருந்தால் நீ தான் பாதுகாக்கணும் அப்போ நீ ஜாக்கிரதையாக்கணும் அது ஓடுதுன்னு விட்டீங்கன்னா ஓடினா போயும் போதுன்னு விட்டுட்டு போ உனக்கு உண்மையான எண்ணம் இருந்ததுன்னா நீ ஊரை பார்க்க கூடாது உன்னை பார்க்கணும் நீ ஊரை பார்த்துட்டு என் மனசு ஓடுதுன்னா பார்க்கும்போது மனசு அங்கே தான் போவோம் அதுக்கு தான் சொன்னான் திருமூலன் மண்மனம் எங்கே உண்டு வாய்வு அங்கே உண்டு மண்மனம் எங்கே இல்லை வாய்வு அங்கே இல்லை மண்மனத்துள்ளே மனோலயமாக வேணும் ஊ மனசை 
உனக்குள்ளே வச்சுக்கினா சந்தோஷமான வாழ்க்கைடா உனக்கு ஊ மனசை ஊருக்குள்ளே ஓட்டினா துக்கப்பட்டு சாவிடான்ட்டான் மேலவே முடியாது நீ துக்கத்தை நினைக்கும் போதே துக்கமாக தான் வாழ்வேன் நீ துக்கம்ன்றது ஒன்று இல்லை நான் வாழ்கிற வாழ்க்கை சரி நினச்சின்னாவே உனக்கு துக்கம் இல்லை நான் துக்கத்தில் இருக்கிறேங்க நான் கஷ்டத்தில் இருக்கிறேங்க சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாவே நீ அதுலேயே தான் இருப்பா அதை விட்டு மேலே முடியாது எல்லாத்துக்கும் உன் எண்ணமே அடிப்படை எல்லாமே நீ தான் அதுதான் சொல்கிறேன் உன் வாழ்க்கைக்கு நீ தான் அடிப்படை நீ தான் உன்னை திருத்திக்கணும் உன்னை யாருமே திருத்த முடியாது 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 உன்னொருத்தரால் முடியாது நீ ஒன்றுமே செய்வானா உன்னையே யோசித்து நூக்காயிருந்த சரியாக போடும் நீ ஒன்றும் உலகத்துக்கு பண்ணிட முடியாது எவனும் பண்ணவனும் கிடையாது உன்னை பார் உன்னை யோசித்து நூக்காயிருந்தது தீமையே இல்லை அதான் அடுத்தவங்களை அடிமைப்படுத்தி பார்க்கணும்னு நான் மனசு நினைக்குது நான் எங்கே வருது நான் உனக்குள்ளே இருக்கணும் நான்ன்றது இல்லைன்னா நீன்றது இருக்க மாட்டேன் அப்போ நான்ன்றது இருக்கணும் தவறு இல்லை நான்ன்றது தான் ஆன்மா அப்போ நான்ன்றது ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளவும் இருக்குது ஆனால் இது இருக்கணும் ஆனால் இந்த நான்ன்றது அடுத்தவங்க மேலே பாயக்கூடாது அது ஆணவம் எல்லாரும் எனக்கு அடிமையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறமே அது தவறு அப்ப நான்ன்றது எனக்குள்ள அடங்கி இருக்கணும் நான் என்ன செய்யணும் நான் எப்படி பண்ணணும் நான் எப்படி இருக்கணும் உன்னோட யோசித்த பிரச்சனை இல்லை ஆனா நீ இன்னொருத்தர் அடிமைப்படுத்தி வைக்கணும் நான் அதிகாரம் பண்ணி வாழணும்னா அந்த அதிகாரம் உனக்கு கேடா விளையும் ஒரு ரவுடி இருக்கிறாரு அவர் நல்ல பலமா இருக்கிற வரைக்கும் ஊர்ல இருக்கிற நல்லா அடிப்பாரு ஆனா அவருக்கும் ஒரு காலம் வரும் இல்லை அவர் தள்ளாடுற காலம் இவர் ஓஹோன்னு பேர் எடுத்தவர் யார் யாரு இவர்கிட்ட பேர் எடுத்தாங்களோ அவனுடைய குழந்தைலாம் இவனை வந்து அடிக்கும் அசிங்கப்பட்டு சாவான் இந்த ஆணவம்ன்றது அப்படிப்பட்டது தான் நமக்கு உடலில் பலமும் பாக்கெட்டில் பணமும் இருக்கிற வரைக்கும் ஆணவம் தலை விரித்து ஆடும் அடுத்தவனெல்லாம் அடிமைப்படுத்தி வாழலாம்னு நினைக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் இழக்கும் போது அடுத்தவன் நம்மளை அடிமைப்படுத்தும் போது தான் அந்த துன்பம் எப்படி இருக்குன்னு உணர்வான் அதனால தான் நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் யாரையும் தாழ்ந்தவனா நினைக்காதீங்க யாரையும் உங்களை விட உயர்ந்தவனா நினைக்காதுங்க யாருக்கு யாரும் உயர்ந்தவனும் கிடையாது தாழ்ந்தவனும் கிடையாது ஆனால் இந்த மனம் உயர்ந்தவனவன் தாழ்ந்தவனவன் நினைக்குது அப்போ நல்லவன் கட்டவன் இல்லையா இருக்கிறான் யார் நல்லவன் கட்டவன் ஜாதியால் உயர்ந்தவனா பிறப்பால் எவனுமே உயர்ந்தவங்க எல்லாரும் அம்மா இப்போ இதில் தான் பிறக்குறோம் அங்கே எங்கே உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி நல்லவன் கெட்டவன் உண்டு எப்படி உண்டு நல்ல செயல் செய்யும் போது அவன் உயர்ந்தவனாக வரும் தீய செயல் செய்யும் போது தாழ்ந்தவனாக வரும் அப்போ உங்கள் செயலை மாற்றிக்கணும் உலகத்துக்கு நல்ல செயல் செய்யுங்க உலகத்துக்கு செய்ய முடியலாம் யாருக்கும் தீமை செய்யாத வாழுங்க அதுவே நல்ல வாழ்க்கை சொல்லுங்கப்பா சொல்லுமா சரி சரி ஆமாம் இப்போ நீங்கள் தானே சொன்னீங்க இங்கே ஒரு ஆம்பளைங்களாக இருக்கிறாங்கன்னுட்டு வெறும் ஆம்பளைங்களாக இருக்கிறதால விந்துவை பற்றியே பேசிக்கிறேன் இந்த ஆம்பளைங்களாம் பெண்களாக மாறிட்டு வெறும் பெண்களாக என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சாங்களாம் சுரோநீதத்தை பற்றி பேசுவேன் புரியுதா சுரோனிதம்ன்ற ஒரு பொருள் இல்லைனா ஒரு உயிர் என்ன இந்த உலகத்துக்கு வராது அதே நேரத்தில் விந்துன்னு ஒரு பொருள் இல்லைனாலும் இந்த உடல் உபயோகப்படாது அப்போது இந்த விந்துன்றதுன்னா உயிர் இந்த சுரோனிதம் என்னன்னா உடல் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் உலகத்தில் இயக்கமே இரவும் பகலும் தானே இயக்கம் அது மாதிரி ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து தான் இயக்கம் ஆணுக்கு சுரோனிதம் இல்லை பெண்ணுக்கு சுரோனிதம் இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது ரெண்டு பேருக்கும் எல்லா பொருளும் சமமாக தான் இருக்குது அவன் உயிரை கொடுத்தானா நீ உடலை கொடுக்குற அவனும் உயர்ந்தவன் இல்லை நீயும் தாழ்ந்தவன் இல்லை ரெண்டு பேரும் சமமான பொருள் தான் அதில் ஏற்ற தாழ்வே கிடையாது ஆனால் இந்த மனம் தான் ஏற்ற தாழ்வை உண்டாக்கிக்குது அதனால் மனத்தை சீர் பண்ணோம்னா ஏற்ற தாழ்வு போயிடும் அதனால் ஆணு பெண்ணுன்றதே ஞானத்துக்கு கிடையாது ஏன்னா பெண்ணுன்றதும் ஆணுன்றதும் உடல் அமைப்பு தானே தவிர ஆன்மாவுக்கும் உயிருக்கும் அது கிடையாது உயிர் ஆன்மாவாக பெண்ணுவா கிடையாது 
அதனால் அது இறைவன் அடையிறதுல தவறே கிடையாது ஆண் தான் அடையணும் பெண் தான் அடையணும் இதில் என்ன ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒரு வித்தியாசம்னா பெண்ணுன் ரூபாய் இப்போ ஆணுன்ற ரூபாய் மதுரையிலேருந்து வரோம் ஒரு ஒண்டியாக வந்துடுறாங்க பெண்ணுன்ற ரூபாய் ஒண்டியாக வர முடியாது ஒரு அச்சம் குடும்பத்தில் விட மாட்டாங்க ஒரு பயம் இந்த பயம் பெண்ணுக்கு இருக்கிறதால இங்கே பெண்கள் கம்மி அந்த பயம் போய் இல்லாமல் இருக்கிறதால ஆண்கள் ஜாஸ்தி இவ்வளோதான் ரெண்டு பேரும் சமந்தான் எனக்கு வேற்றுமையே கிடையாதுமா நீ எதுக்காக பிறந்த தெரியாது எதுக்கு இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிங்கிற பொழப்ப பாரு யார் படைச்சான் உன்ன யார் படைச்சான் உங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் அவங்க ஆசையில் ஏதோ விளையாடினாங்க நீ ஏன் வந்து பிறந்தாங்க ஏன் வந்து பிறந்த நீயே பிறந்துட்டு ஏன் படைச்சா நீ யாரையோ போய் கேட்குற நீ தான் எல்லாத்துக்கும் காரணமே பிறப்பு நீயே இறப்பு நீயே வாழ்வு நீயே தாழ்வு நீயே உன்னொருத்தர் படைக்கல உன்ன நீயே உருவாக்கின உன்ன சொல்லுப்பா அது யார் அது மூச்சு விடு கை வச்சு மூச்சு விடுப்பா காத்து வருது இல்ல அதான் பார்த்துட்ட போ நல்லா கூத்துப்பா ஏன் சாமி அங்க போய் நீ எப்படியா உட்கார்ந்த உலகத்தில் இந்த மாதிரி பார்த்துக்கிறியா எங்கன்னா எந்த சாமியார்னா இப்படி லோல் பண்ணுறது பார்த்துக்கிறீங்களா ஏன்பா சாமி எந்த சாமியாரானா இந்த மாதிரி லோல் பண்ணுற சாமியாரை பார்த்துருக்குறீங்களா பார்த்துருக்க முடியாது எந்த சாமியாராக இருந்தாலும் வருவார் ஒரு அவர் அவர் பேசுவார் போய்கினே இருந்துருவார் இப்படி மாட்டிக்கின்னு லோல் போட்டுங்கண்ணே என்னை காப்பாற்றவே ஆள் இல்லாத அவதி போட்டுனுங்கண்ணாப்பா சொல்லுங்கப்பா சொல்லு டக்கு டக்குன்னு சொல்லுங்க அறிவு ரெண்டாவது தான் முன்னாடியோ யாரோ கேட்டாங்க அது சொன்னேன் அறிவு ரெண்டு அறிவு இருக்குது ஒரு அறிவு மனத்தோடு இருக்குது ஒரு அறிவு ஆன்மாவோடு இருக்குது மனத்தோடு இருக்குது சிற்றறிவு ஆன்மாவோடு இருக்குது பேரறிவு இன்பத்திலையும் அதே மாதிரி சிற்றின்பம் பேரின்பம் இரவு பகல் ஆணு பெண் எல்லாம் ரெண்டாக இருக்குது இது ரெண்டாக இருக்கிற வரைக்கும் மனுஷனுடைய இயக்கம் இது ஒன்றா ஆயிடுச்சுன்னா இறைவனை மாறிட்டு வேணி உனக்கு இரவு பகல் கிடையாது இன்ப துன்பம் கிடையாது இது ரெண்டும் ஒன்றானா இப்போ ஒவ்வொரு சாமி ஆண்டியும் இந்து மதத்தில் ரெண்டு ரெண்டு பொம்பளை பொண்டாட்டிங்களை வச்சுருப்பாங்க இல்லையா இதை என்ன நினச்சின்னுக்கிறாங்க சாமிக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி எல்லா சாமிக்கும் ரெண்டு பொண்டாட்டி இல்லை பெருமாளுக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி சிவனுக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி அதில் வேறு அந்த சிவபெருமான் வந்து ஒழிச்சி வேறு வச்சுக்கிறாங்க ஒரு பொண்டாட்டியை இல்லை ரெண்டு ரெண்டு பொண்டாட்டி வச்சுக்குது ஜனங்க என்ன நினச்சின்னுக்குது ரெண்டு ரெண்டு பொண்டாட்டின்னு நினச்சின்னுக்குது இந்த ஊரில் ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் மாதம் சம்பாதிக்கணும் மூணு பொண்டாட்டி வச்சுக்கிறான் இல்லை இந்த தெருவில் ஒரு பொண்டாட்டிக்கிறான் பக்கத்து தெருவில் ஒரு ஊரில் ஒரு பொண்டாட்டி வச்சுக்கிறான் இன்னொரு ஊரில் ஒரு பொண்டாட்டி வச்சு சுற்றிக்கிறான் மூணு பொண்டாட்டி சராசரி மனுஷனே வச்சுக்கினா சம்பாரிச்சு சோறு போடாத கடவுள் எத்தனை பொண்டாட்டி வச்சுக்கலாம் கணக்கு போடுங்க நான் கடவுளாக இருந்தேன்னா குறைஞ்சது ஒரு நூறு பொண்டாட்டி என்ன வச்சுன்னுப்பேன் இல்லையா ஆனால் ரெண்டு பொண்டாட்டி தான் வச்சுங்கிறாரு இருந்தாலும் இது என்ன காரணம் பொண்டாட்டியா அறியல பாவம் ரெண்டு பொண்டாட்டி பெண்ணை காட்டுறதுக்கு காரணம் உலகத்தில் இன்பம் எங்கே உருவாகுதுறான்னா பெண்ணுக்கிட்ட துன்பம் எங்கே உருவாகுதுறான்னா பெண்ணுக்கிட்ட அப்போது ரெண்டு பெண் பெண்ணை காட்டி ஒரு ஆணை நடுவில் வச்சா சாமி இல்லை நமக்கு அறிவுரை அது நம்ம புரிஞ்சிக்கல இன்பமும் துன்பமும் பெண்ணுக்கிட்ட ஒரு உருவாகுது அப்போ ஒரு பெண்ணுக்கிட்ட துன்பம் வந்ததுன்னா இன்னொரு பெண்ணுக்கிட்ட இன்பம் கிடைக்கும் அப்போ மனிதன் ரெண்டுலேயும் வாழணும் அப்படின்றது தான் ரெண்டு பொம்பளையை வச்சு வச்சுக்குது இன்பத்திலையும் துன்பத்திலையும் வாழ தான் வாழ்க்கை வெறும் இன்பமாக வாழ்ந்ததுனால அந்த வாழ்க்கை இனிக்காது ஒருவன் துன்பமாக இருந்ததுனால அந்த வாழ்க்கையில் நீ வாழவே முடியாது உலகத்தில் ரெண்டும் வேணும் இப்போ ஒரு ஆம்பளை ஒரு ஊடு எடுத்துக்கிற ஒரு பத்து ஆம்பளை சேர்ந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் கூட என்ன சொல்லுவாங்க வீட்டுக்காரு ஊர் என்ன சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் பேச்சிலர் தான் சொல்லுவாங்க பத்து பேர் வாழறீங்க இருந்தாலும் அதை குடும்பம் சொல்லலை பேச்சிலருன்றோம் அதே நேரத்தில் ஒரு பொம்பளையை தனக்கு கூட சேர்த்துக்கணும் ஒரு ஊடு எடுத்து வாழ்ந்தேன்னா அதுக்கு பேர் என்ன குடும்பம்ன்றான் பேரே மாறி போகுது ஏன் குடும்பம்னா 
பத்து பேர் சேர்ந்தால் கூட உலகத்தை ஒரு நன்மையும் செய்ய முடியாது உலகத்தை உற்பத்தி பண்ண முடியாது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேரும்போது தான் உலகம் உற்பத்தி ஆகும் அப்போது வாழை மரம் இருக்குது ஒரு மரம் குல தள்ளின உடனே இன்னொரு கண்ணு வெளியே வந்துடும் இந்த மரம் அடுத்த குல தள்ளாது மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நீ மறைஞ்சாலும் உன்னுடைய வம்சம் இந்த உலகத்தில் வாழணும் அப்போ ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்தால் தான் வா உலக உற்பத்தி ஆகட்டுறதுக்கு தான் ரெண்டும் இணைச்சி வச்சுருக்குது கரண்ட்டு வருது ஒரு ஆயிரம் வாட்ஸ் கரண்ட்டு வந்தால் கூட ஒரு பல்பு எத்துமை போட்டினா எரியாது நூற்றல் ஓணும் அது மாதிரி வாழ்க்கைன்றது ஆணும் பெண்ணும் இணைஞ்சி வாழணும் அது எப்படி வாழணும்னா சமமாக வாழணும் அடிமைப்பட்டி வாழறது வாழ்க்கையே இல்லை அது அப்போது பெண்ணு ஆணு அடிமைப்படுத்துறதோ அண்ணு ஆணு பெண்ணு அடிமைப்படுத்துறதோ அது வாழ்க்கை இனிக்காது வெறுப்பு தான் வரும் சில பொம்பளைங்க ஆம்பளைங்களை உதைப்பாங்க கூடு கது மூடிட்டு உள்ள தள்ளி ஆமாம் அதே நேரத்தில் ஆம்பளைங்களும் சில பொம்பளைங்களை அடிப்பாங்க ஆனால் ஒ ஒரு பொம்பளையை நீ கை தொட்டுட்டீன்னா அந்த தெரு புல்லாக போய் சொல்லிட்டு வர ராத்திரி எங்கள் வீட்டுக்காரர் குடிச்சிட்டு வந்து என்னை அடித்தார் ஊர் புல்லாக சொல்லுவாங்க அப்படி சொன்னால் அது அவங்களுக்கு பெருமை ஆ பரவாயில்ல அந்த பொம்பளை நல்ல பொம்பளைப்பா உண்மையை பேசுவான்னு சொல்லிட்டு போது பண்ணுவோம் ஆனால் நீ என் பொண்டாட்டி அடித்ததுன்னு சொன்னீன்னா தூக்கு மாட்டின் செத்து போனோம் அன்றைக்கி ஏன்னா உனக்கு மீச தாடிலாம் இருக்குது அவங்களுக்கு அது இல்லை இல்லை வாழ்க்கைன்றது சமமாக வாழணும் யாரையும் அடிமைப்படுத்தி வாழக்கூடாது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஆ தோளுக்கு முஞ்சு என்ன தோழங்கானுவாங்க பிள்ளைய அது முட்டால் தானும் அவன் எவ்வளோ வளர்ந்தாலும் உனக்கு பிள்ளை பிள்ளையாக தான் இருக்கணும் அவன் அப்போ நான் மாறிடக்கூடாது அண்ணன் தம்பியாக மாறிடக்கூடாது மாறினானா உனக்கு ஆபத்துக்குதுன்னு அர்த்தம் பெற்றவனுக்கு ஆபத்து இருக்குது பிள்ளைய தோழனாக நினச்சானாவே அவனுக்கு ஆபத்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது மாதிரி நம்மளுடைய எண்ணங்களே நம்ம வாழ்க்கைக்கு நமக்கு கேடாக விளைஞ்சிடும் அப்போ நம்ம எண்ணங்களை சுத்தமாக்கிக்கணும் எப்படி வாழணும் இந்த உலகத்தில் எப்படி நம்ம பயணங்கள் தொடரணும் அப்படி நீ வாழ்ந்தீங்கன்னா அது சுத்தமான வாழ்க்கையாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஆபத்து இல்லாத வாழ்க்கையாக இருக்கும் அப்படி வாழ கற்றுக்குங்க அப்படி வாழுங்க சொல்லுங்க இந்தம்மா பார்க்குறாங்க என்ன பொம்பளைங்க கது மூட்டு அடிக்கிறாங்கண்ணா இந்த ஆள் என்னத்தெல்லாம் சொல்லிங்கிறாங்க எத்தனையோ வீட்டுங்களில் நடக்குது ஆனால் வெளியே சொல்ல முடியாது சொல்லுங்கள் சாமி பட்டு பட்டுன்னு சொல்லுங்கள் 